ഇവരാണോ അഥവാ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളാണോ മെച്ചപ്പെട്ടവർ അം കൗമു തുബ്ബൈൻ അതല്ല തുബ്ബൈ രാജാവിന്റെ ജനതയാണോ മെച്ചപ്പെട്ടവർ ആ തുബ്ബൈ രാജാവിന്റെ ജനതയെയും വല്ലതീന മിങ്കബലിയും അവരുടെ മുമ്പുള്ളവരെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പുള്ളവരുമാണോ മെച്ചപ്പെട്ടവർ തുബൈ രാജാവിന്റെ ജനതയും അവർക്ക് മുമ്പ് വന്ന ജനതകളുമാണോ മെച്ചപ്പെട്ടവർ അതല്ല അറേബ്യൻ മുഷ്രിക്കുകളാണോ മെച്ചപ്പെട്ടവർ മുമ്പുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അഹ്ലക്കിനാഹും അവരെ എല്ലാം നാം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നഹും കാനോ മുജനുമീൻ നിശ്ചയം അവർ കുറ്റവാളികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അറേബ്യൻ മുഷ്രിക്കുകളുടെ ധിക്കാരപരമായ സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഈ ജീവിതത്തോടുകൂടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും പിന്നീട് ഒരു പുനർജന്മം സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്മാർ ഇവരെ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അത്ര ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ധിക്കാരത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ശൈലി സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൗത്തു വ്യാപ ഇന എൻകുന്തും സാധ്യത്തെ പുനർജന്മം സാധ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയ പിതാക്കൾ അങ്ങ് ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളോട് അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു താല അവരോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധിക്കാരം പറയുന്ന ഇവരാണോ മെച്ചപ്പെട്ടവർ ഉത്തമന്മാർ ശേഷിയുള്ളവർ കഴിവുള്ളവർ അതല്ല ഇവരുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള തുബൈ രാജാവിന്റെ ജനതയും അവരുടെയും മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സമുദായങ്ങളും അവരാണോ ഉത്തമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അവരിവരെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഗരംഗങ്ങളിൽ കേമന്മാരായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ശേഷിയായാലും അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരിക ക്ഷമതയായാലും അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റു ദീർഘായുസിന്റെ വിഷയങ്ങളായാലും അതിലൊക്കെ ഈ അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകളെക്കാൾ ഒരു പണത്തൂക്കം മുന്നിലായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് എന്നിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സത്യത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളെ പുറങ്കാലി കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച ആ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒക്കെ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ശക്തമായ ശിക്ഷ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു പറയണത് ഇവരെ ഇവർ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണോ തുബൈ രാജാവിന്റെ അനുയായികളെക്കാളും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പ് വന്നവരെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടവരാണോ വെച്ചാൽ അവരുടെ അത്രയൊന്നും സൗകര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ശേഷി സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും മറ്റു നിലക്കായാലും ഒക്കെയുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഇവർക്കില്ല അപ്പൊ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ തന്നെ അഹലക്കിനാഹും നാം അവരെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയുകയാണ് ധിക്കാരികളായപ്പോൾ കുറ്റവാളികളായപ്പോൾ എന്നിട്ടാണോ പിന്നെ അറേബ്യൻ മുസ്ലിക്കൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാകുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ചോദിപ്പോയാണ് ഇതേ ആശയം ഖുർആാനിൽ വേറെ നമുക്ക് നേരത്തെ സുഹൃത്തു കാഫിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് കൂടിയ ആയത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല തുബൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ ജനതയെ പറ്റി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ സുഹൃത്ത് കാഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഖുർആൻ പഠനം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം തുബൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മുഫസറുകളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫുദ് ബിൻ കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം യമനിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പൊതുവിൽ പറയുന്ന നാമമാണ് ഈ തുബൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്ത് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പണ്ട് ഫിറൌൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അതേപോലെ കിസ്ര ഭരിക്കുന്ന പിന്നെ പേർഷ്യ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിസ്ര എന്നും റോം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈസർ എന്നും എത്തിയോപ്യ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നജ്ജാസി എന്നും ഒക്കെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ പിന്നെ ഈ പ്രദേശം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തുബൾ എന്ന് പറയുന്ന യമൻ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നാമമാണ് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ 
ഇബിനു കസീർ തന്നെ തസ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം വക്കാല തുബ്ബൾ ഹാദ ഈ തുബ്ബൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് കമാദക്കൽ മുസസിറുവന കുറെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹദ് അഹദ മുലൂഖിൽ യമൻ യമൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു വക്കാല മുഷിരിക്കൻ തുമ്മാ സ്ലമ ആദ്യം അദ്ദേഹം ശിർക്കിന്റെ സഹയാത്രികനായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി വക്കാല യാബുദുല്ലാഹ് അല ശരിയത്ത് മൂസ അലി ഇസ്ലാം മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയത്ത് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് ശരിയായ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസിയായി നിലകൊണ്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം ഹരീഫില്ല തസുബു തുബ്ബുബു തുബ്ബ നിങ്ങൾ തുബ്ബ രാജാവിനെ ചീത്ത പറയരുത് ഫൈന്നഹു കാന കഥ അസ്ലമ കാരണം അദ്ദേഹം ഫൈന്നഹു കഥ് കാന അസ്ലമ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന സത്യപ്രബോധനവുമായി എന്ന പ്രവാചകനെ അദ്ദേഹം ശരിയായ നിലക്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം ഇമാം അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നത് കാണാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തേരോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പടയോട്ടം അതിങ്ങനെ നടത്തി സമർക്കന്ത് വരികയും ആ രാജ്യവും തന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും സൈനിക ബലവും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവുമൊക്കെ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ സജീവമാവുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി വൃന്ദം നന്നായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വന്നൊരു ഘട്ടം ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മദീന മുലമ്പറയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യാനിടയായി ഇസ്ലാം വരുന്നതിലേക്ക് എത്രയോ എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണിതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മദീനയുടെ ഭാഗത്ത് അന്ന് എസിരിവ് എന്ന് പറയുന്ന മദീനയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത രാജ്യം പിടികൂടുക എന്ന ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ ആ നാട്ടുകാരോട് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുകയും പക്ഷെ നാട്ടുകാർ നന്നായിട്ട് ചെറുത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഈ രാജാവിന് യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്താനാകാത്ത വിധം മദീനക്കാരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ശക്തമായി നിർത്തും പക്ഷെ അങ്ങനെ മദീനക്കാർ പകൽ സമയത്ത് രാജ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന രാജാവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും രാത്രിയായപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് കിടക്കാൻ ഇടം നൽകി അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന സാഹചര്യം മദീനക്കാർ നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ മദീനക്കാർ രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും നമ്മളോട് യുദ്ധത്തിന് വന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവരെ വിരുന്നുകാരായി സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഇനിയും നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം അവരോടൊരു പോരാട്ടം എന്നതിൽ ജാള്യത തോന്നുകയും അദ്ദേഹം അവരോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ജൂനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് വസ്ത്രസാഹമാഹു ഹെബ്രൈനി മിൻ അഹബാരി യഹൂദ് ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജാവിന്റെ കൂടെ കാനക്കതിന് സഹാഹു അഹ്ബറാഹു ആ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് ഉപദേശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്നഹൂല സബീൽ അലഹു അലഹാദിഹിൽ മെൽദ ഈ നാടിനെ ഉപദ്രവിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഫൈനഹ മുഹാജറു നബിയൻ യക്കൂനു ഫി ആഖിർ സമാൻ അവസാന കാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഹിജറ വരുന്ന നാടാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഒരാൾക്കും ഇവിടെ വലസാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ തുപ്പ രാജാവ് ആ ഗൌരവതരമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതേപോലെ മദീനക്കാരോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം മക്കയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കഴബാലയം തകർക്കാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം പരിപാടിയിട്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ അവിടെയും പറഞ്ഞു ബാഹ്ബറാഹു ബി അലമത്തി ഹാദൽ ബൈ തീബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നത് കാണാം അവർ രണ്ടുപേരും ആ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ഖഴബാലയത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വാനഹും ബിനായത്ത് ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം അ
അദ്ദേഹം കഴപം തവാഫ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കഴപത്തിന് പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തില്ല കൊതപ്പിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുമ്മക്കര രാജ എന്നിലെ ലമനി യമനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും തന്നോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് വക്കാന ഇസ്ലാക്ക ദീനു ദീനു മൂസ അലി ഇസ്ലാം മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മതമായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ആ കാൽ ഇസാനബി അലി ഇസ്ലാമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ യമൻകാര മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജൂത മതം ജൂത യഹൂദികളായി ചാൽ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മഹമ്മദ് ബിൻ കസീർത്തിന്റെ തസ്വീറിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഈ നാട്ടുകാർ ഈ പറഞ്ഞ തുബ്രായ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യമം ഭരിച്ച ആർക്കും പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഈ രാജാവിന്റെ നാമം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്വീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സായദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം സായദ് ബിൻ അബു കുറൈബ് എന്ന പേരിൽ ആണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്വീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വപ്പാത്തിന് ശേഷമാണ് ആ നാട്ടുകാർ മോശക്കാരായി സിർക്കിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അങ്ങനെ സിർക്കിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകൾക്ക് നേരെയാണ് അള്ളാഹു താല ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബഹ് നാട്ടുകാർ അത് ഈ തുബായ രാജാവിന്റെ അനുയായികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഇബിൻ കസീർ പറയുന്നത് കാണാം ലക്കത് കാനലി സബഹിം ഹി മസ്കനി ഹിം ആയ ജന്നത്താനിയായി യമീനും മഷിമായി സബഹ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ആ ദേശക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജന്നത്താനിയമീനിമ്മശിമൽ അവരുടെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തുമായി രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ ആ തോട്ടങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹുക്കാരെ ആദരിച്ച ജനങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടു കുലു മിജിസ്ക് റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക ഉപജീവനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഒഷ്കൂറുലഹു ആ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ബൈദത്തും തയ്യബത്തും റബ്ബും റഫൂർ ഒരു നല്ല രാജ്യം അള്ളാഹു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അരിതായ്മകൾ വന്നുപോയാൽ ആ അരിതായ്മകളെല്ലാം പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ അരിതായ്മകളെല്ലാം പൊറുക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെ ആ നാട്ടുകാരെ എന്ത് ചെയ്തു ഫയറന്നു അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഫാർസൽ അലൈഹിൻ സെയ്ലൽ അരിമി അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയുന്നു അപ്പോൾ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെ അവരുടെ നേരെ നാം അയച്ചു ഉപദൽ നാഹും വിജന്നത്തെയും അവരുടെ ആ സമൃദ്ധമായ രണ്ട് തോട്ടത്തിന് പകരം നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകിയത് ജന്നത്തെ ഇനി മറ്റു രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ നൽകി അഥവാ ആ രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു തല നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പകരം രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ നൽകി എങ്ങനത്തെ തോട്ടങ്ങൾ കൈപ്പുള്ള കായ്കനികളും കാറ്റാടിമരവും അല്പം ചില വാഗമരങ്ങളുമുള്ള രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ നാം അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു നല്ല സമൃദ്ധമായ ആഹാരം ലഭിച്ചിരുന്ന ആ സന്തോഷകരമായ തോട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു താല എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം അവർക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യമുള്ള രണ്ട് തോട്ടങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അസ്അദ് അബു കുറൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തുബൈ രാജാവിന്റെ മരണശേഷം ആ നാട്ടുകാർ ധിക്കാരികളായപ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം പിന്നെ അള്ളാഹു താല നേരത്തെ നൽകിയിരുന്ന ആ ഗുണ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മാരിവ് എന്ന് പറയുന്ന അണക്കെട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ തോട്ടങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി അള്ളാഹു തന്നെ എടുത്തു കളയുകയും പിന്നീട് കുറ്റിച്ചെടികളും അതേപോലെ തന്നെ പാഴ്മരങ്ങളും മാത്രം വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി അള്ളാഹു താല ആ സ്ഥലത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ലാലിക ജസൈൻ അഹുബിമ കഫറു കഫൂർ അള്ളാഹു താല സൂറത്ത് പിന്നെ അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് സൂറത്ത് സബഹിന്റെ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിഷേധികളായപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
അപ്പൊ ആ നശിപ്പിച്ച അത്രയും കേമന്മാരൊന്നല്ലോ മക്കത്തെ മുഷിരിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാന്നുള്ളത് പഠിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയല്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കി കളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഉത്ബോധനമാണ് അള്ളാഹു തല ഈ ആയത്തിലൂടെ അഹും ഹയറുണ്ടും ഇന്നഹും കാനു മുജിരിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് തുബൈ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം മദീനയിൽ നിന്ന് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കവിത ചൊല്ലുകയും അത് മദീനക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ആ കവിത അവര് പാരമ്പര്യമായി ഒരു തലമുറ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയും നബ്സല്ലാസ്മ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വരുന്ന സമയത്ത് അബോ യൂബിൽ അൻസാരി അലി അള്ളാഹുദിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആബോ യൂബ് അലി അള്ളാഹുദായിരുന്നു പാരമ്പര്യമായി ആ കവിത സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ മദീനയിൽ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം നേരത്തെ തന്നെ യമനിലെ വലിയ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് വകയായി ഒരുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം കൂടി ഇതിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹാഫുദ് ബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്സീറിൽ പറയുന്നത് കാണാം അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്ത കവിത ഷഹിത്തു അല അഹമ്മദ് അന്നഹു റസൂലുമ്മിൻ അള്ളാഹി ബാലി നസം എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലിസ്ലം എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഫലവുമുദ്ദാഹി ജനിക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് വരെ എനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആ നബിയുടെ ശക്തമായ സഹായിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹിതനുമായി സഹോദരനുമായി മാറും ആ പ്രവാചകന്റെ ശത്രുക്കളോട് വാളെടുത്ത് പൊരുതാനും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആ കവിതയിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഹാഫുൽ ബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അയവിറക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവുകളിലൊന്നാണ് ഇത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് റസൂറിന് ജനിക്കുന്നതിന്റെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് എന്ന് ഇബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മരിച്ചതിന് ശേഷം പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സാധിക്കും എന്ന മക്കക്കാരുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത്ര കേമന്മാരൊന്നല്ല നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ശക്തന്മാരായിരുന്ന ആൾധരമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധബലമുണ്ടായിരുന്ന കായിക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ആ ഭൗതിക ആനുകൂല ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നവരെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണോ നിങ്ങളെന്ന ചോദ്യം അത് ഗൗരവത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാതിയും മുഴങ്ങണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള അടിമകളായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു താര നമുക്കെല്ലാം അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വസല്ലാഹു വസല്ല മുബാറക്കാല സീദന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസഹബി അജ്മാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ